हाँ तो देखिए आपके डेस्कटॉप पे दो फीवर दिया हुआ है एक ए इसमें एक में ए लिखा हुआ है एक में भी लिखा हुआ है ए हो गया ए मीन्स अमीटर अभी मीन्स वोल्ट मीटर जैसे कि आप मोटर जो होता है मोटर सब लोग देखोगे मोटर के स्टार्टर में घरों में मोटर होगी एक तरफ ए लिखा रहता है एक तरफ भी लिखा रहता है या ऊपर में ए रहेगा और नीचे में भी रहेगा तो ए वाला अमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है भी वाला वोल्ट मीटर ए अमीटर और भी वोल्ट मीटर ठीक है अब देखिए उसको डायग्राम में मैंने दिखाया है इस तरीका से ठीक है तो ये देखिए यहाँ ये जीरो है ये फाइव है इसका मतलब वन टू थ्री फोर फाइव है यानी पांच डिवीजन में पांच एम है एक डिवीजन में वन एम हो जाएगा देखिए कितना डिवीजन है टोटल वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर पांच डिवीजन तो फाइव डिवीजन में फाइव एम तो एक डिवीजन में कितना हो जाएगा वन एम तो यहाँ तक फाइव ये सिक्स ये सेवन और ये एट तो ये कितना रीड किया ये अमीटर रीड एट एम मीटर कितना रीड किया एट एम पी यहाँ तक फाइव हुआ सिक्स सेवन एट क्लियर हो गया अब उसी तरह वोल्ट मीटर में देखिए वोल्ट मीटर में कितना डिवीजन है वन टू थ्री फोर फाइव ओ फाइव डिवी मीन वोल्ट मीटर हो गया फाइव डिवीजन में यहाँ पर वन वोल्ट है जी तो एक डिवीजन में पहले निकालिए तो एक डिवीजन में कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट टू ठीक है फाइव बाई वन बाई फाइव यहाँ पर वन टू थ्री फोर पांच डिवीजन है पांच डिवीजन में वन वोल्ट तो एक डिवीजन में पहले निकाल लेते हैं तो एक डिवीजन में कितना हो जाएगा वन बाई फाइव यानी जीरो पॉइंट टू वोल्ट तो देखिए यहाँ तक हो गया वन ये जीरो पॉइंट टू फिर जीरो पॉइंट टू तो जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर यहाँ तक वन यहाँ तक जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट फोर तो कितना रीड किया ये वोल्टेज वन पॉइंट फोर कितना वोल्ट वन पॉइंट चलो वोल्ट लिख देता हूँ ठीक है वी मीन्स वोल्ट वी मीन्स भी समझ सकते हैं आप वोल्ट ठीक है तो ये यहाँ तक वन हो गया फिर जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू तो जीरो पॉइंट फोर बढ़ गया वन पॉइंट फोर फोर ठीक है अब आपके देखिए दो क्वेश्चन दिया है आप जैसे आप कंडक्टर पर है कि थ्रू बीच करेंट फ्लो और नॉन कंड इंसुलेटर पर है कि करेंट डेस नॉट फ्लो अब मैं सवाल करता हूँ आपको कि आखिर कॉपर करेंट कॉपर जो है कंडक्टर है तो कॉपर से करेंट फ्लो क्यों होती है सवाल है ना वुड जो है इंसुलेटर है तो इंसुलेटर से करंट फ्लो क्यों होती है तो देखिए बस एक ही रीजन है और उसके पास अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है फ्रॉम प्लस टू माइनस उसके पास अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिसके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो माइनस से प्लस ये रन कर जाएगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो पढ़े गए हैं माइनस टू प्लस फ्लो होता है तो अगर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो रन कर जाएगा तो वो कंडक्टर है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो इंसुलेटर जैसा कि मैं आंसर भी लिखाया हूं आपका करेंट फ्लो थ्रू कंडक्टर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना करेंट डज नॉट फ्लो कंडक्टर भाई इंसुलेटर तो ड्यू टू नॉट प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलमोनियम में करेंट फ्लो होता है क्लाउथ में नहीं होता क्यों अलमोनियम में करेंट फ्लो होता है और क्लॉथ में नहीं होता है क्यों अलमोनियम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो करंट फ्लो हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यानी माइनस टू प्लस माइनस टू प्लस ये मूव कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो ठीक है क्लॉथ में नहीं फ्लो फ्लो होता है करंट क्यों क्योंकि क्लॉथ में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो माइनस टू प्लस फ्लो नहीं होगा यानी इंसुलेटर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर और नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इंसुलेटर तो अब आप बता पहचान लिया होंगे क्या कॉपर में करंट फ्लो अगर कोई पूछ दे कि कॉपर में क्यों करंट फ्लो होता है तो कॉपर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है अब देखिए आपके पास दो नोमेरिकल्स मैंने दिया हो कल भी एक नोमेरिकल्स इस तरह का मैंने बताया था दो नोमेरिकल्स मैं दिया हूँ आपको हाउ मच इनर्जी जीवन अब तो यह सारी इनर्जी हमको नहीं पढ़ा है तो इनर्जी मतलब हो गया बल्क इनर्जी मीन्स बर्कडन आपको निकालना है और मची एनर्जी ना निकालना है यानी बर्कडन निकालना है आपको ठीक है दिया हुआ क्या क्या है ईच कुलॉम ईच कुलॉम का मतलब क्या हुआ ढूंढिए थोड़ा ढूंढिए ईच कुलॉम कुलॉम यानी इंडिकेट कुलॉम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज के बारे में कुलॉम किसको बता रहा है किसके बारे में चार्ज दैट इज चार्ज हो गई आपका ओवन कुलॉम क्लियर है कहिएगा हाउ मच एनर्जी गिव है ईच कुलॉम ईच कुलॉम एनर्जी यानी बड़कड़ा निकालना है ठीक है ईच कुलॉम का मतलब वन कुलॉम और वोल्टेज आपका है सिक्स वोल्ट बैटरी वोल्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज तो वोल्टेज हो गया आपको सिक्स तो निकालना क्या कहता है बड़क एनर्जी यानी बड़कड़ा ना 
तो चलिए क्या फॉर्मूला पढ़े वोल्टेज का बर्क डन अपॉन याद करने की जरूरत नहीं है मैंने डिफिनेशन से ही फॉर्मूला निकाला था मैंने डिफिनेशन से ही फॉर्मूला निकाला था तो वोल्टेज आपका दिया हुआ है दिया हुआ है वोल्टेज सिक्स बर्क डन नहीं मिल पाता है छोड़ दीजिए चार्ज के बारे में जानकारी है वन नॉम तो नीचे कुछ नहीं तो बंद तो बर्क डन को तीसरा तीसरे इंटू करते हैं बर्क डन को बंद से सिक्स वोल्ट को बंद करो इसे यानी तो 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 जूल ठीक है इनर्जी कितना हो गया बबुआ इनर्जी हो गई सिक्स जूल क्लियर ठीक है डाउट नहीं हो रही होगी आपको ईच कुलॉम से हमने पता चल गया कि चार्ज ईच कुलॉम यानी एक कुलॉम वोल्टेज दिया हुआ बड़कड़ा निकालना है लगा दिए बड़कड़ा इनर्जी है इनर्जी में बड़कड़ा निकालना है तो लगा दिए फॉर्मूला यानी बड़कड़ा निकला सिक्स जून अब जून कहां से लाए तो ये भी ऐसा यूनिट ये भी ऐसा यूनिट तो रिजल्टेंट भी ऐसा यूनिट तो बड़कड़ा का ऐसा यूनिट जून होता है एनर्जी अब देखिए इसको इसमें वही बात है बड़कड़ा निकालना है मूविंग का चार्ज फाइव कुलॉम लिख दिया इसमें स्पष्ट चार्ज हो गया फाइव कुलॉम अब क्या कह रहा है कि फ्रॉम आ पॉइंट मैंने बताया था आप लोगों को कि दो को वोल्टेज दिया हो तो पोटेंशियल क्योंकि बड़कड़न कहाँ से कहाँ हो रहा है जी जब यहाँ पर नाइन्टी फाइव वोल्ट है यहाँ से कब बड़कड़न हो चुका रहा हाउ मच बर्क इज डन मूविंग आ चार्ज कहता हाउ मच बर्क इज डन मूविंग आ चार्ज फ्रॉम आ पॉइंट नाइन्टी फाइव वोल्ट टू वन वोल्ट इसका मतलब हुआ बड़कड़न कहां से कहां तक हुआ पंचानवे वोल्ट से एक सौ बाकी इधर खत्म हो गया है ना यानी एक सौ पंद्रह में इधर खत्म हो गया पंचानवे यानी पोट कितना हो जाएगा तब पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बड़का माइनस छोटा का है ना तो थर्टी हो जाएगी ट्वेंटी सॉरी ट्वेंटी वोल्ट क्लियर है मैंने आपको पिछला वीडियो में न्यूमेरिकल इस तरह का भी बताया था है ना हाउ मच बर्क इज डन मूविंग चार्ज फाइव कुलम फ्रॉम आ पॉइंट पंचानवे वोल्ट टू एक सौ पंद्रह वोल्ट कब बर्क डन निकालना है जब नाइन्टी फाइव वोल्ट से कितना वोल्ट हो गया यानी स्टार्टिंग किए थे नाइन्टी फाइव वोल्ट से हो गया कितना तब बर्क डन मैंने बताया था बर्क पॉस डन इज पॉसिबल सम डिस्टेंस इज कब है तो कहां से कहां गया जी 95 फाइव वोल्ट से एक सौ पंद्रह वोल्ट तक ना तो यहां से यहीं तक ना बर्क डन हुआ और इधर वाला खत्म हो गया इधर वाला काम शुरू कहा से किए कहीं क्वेश्चन स्पष्ट कर दिया कि बड़कड़ा निकालिए जब पंचानवे वोल्ट से 115 वोल्ट हो गया पंचानवे वोल्ट से 115 वोल्ट हो गया यानी इधर जो स्टार्टिंग हुआ पंचानवे से लास्ट हो गया यानी इधर वाला पंचानवे था जो खत्म हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस इसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डिफरेंस क्यों गए क्योंकि तो दो वोल्टेज का माइनस है ठीक है क्लियर हो गया तो अब लगाइए वोल्टेज का फॉर्मूला बड़कडन अपॉन चार्ज यहाँ पर वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज है ना जी ट्वेंटी वोल्ट अब बड़कडन नहीं पता है चार्ज हो गया फाइव कुलो नीचे कुछ नहीं तो वो बन नीचे कुछ नहीं तो तीन चार तीस गुना कीजिए बड़कडन को बन से ट्वेंटी को फाइव से तो हंड्रेड हो जाएगा तो बड़कडन इज इक्वल टू हो जाएगी आपको हंड्रेड है ना क्या ये भी ऐसा ये भी ऐसा ही चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं बर्कडन इक्वल ट्वेंटी वोल्ट इंटू फाइव कुलॉम यानी हंड्रेड सारा डेटा ई वी एस आई में वी एस आई में तो रिजल्टेंट भी एस आई में तो इसका ऐसा रिट क्या होता है जूल होता है जैसा नाइन्थ क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे तो क्लियर हो गई होगी कोई डाउट नहीं होगी ठीक है समझ गए बड़कडन कब हो रहा है जब नाइन्टी फाइव वोल्ट से एक सौ पंद्रह वोल्ट यानी इसके पहले वाला खत्म हो गया तो इसलिए माइनस कर दिए यहाँ पर ठीक है तो देखिएगा ध्यान से सुनिएगा एक बार मैं और इसको बता रहा हूं शायद कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है अभी भी हो रही है मैंने देखा भी कह रहा है एक चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए कि बर्क डन इज पॉसिबल गेन सम डिस्टेंस इज कम तो क्वेश्चन क्या करेंगे कि हाउ मच बर्क डन इन मूविंग आ चार्ज कैटा को लो चलो पांच इसमें कोई समस्या नहीं 
फ्रॉम अ पॉइंट नाइन्टी फाइव वोल्ट टू वन हंड्रेड फिफ्टीन वोल्ट यानी बड़कडन जो हो रहा है कह रहा बड़कडन कब निकालिए ध्यान से जरा देखिए बड़कडन कब निकालिए जब पंचानवे से एक सौ पंद्रह वोल्ट हुआ बड़कडन कब निकालना है जब नाइन्टी फाइव वोल्ट से कितना वोल्ट हो गया एक सौ पंद्रह वोल्ट ठीक है यानी बड़कडन कहा से कहा हुआ पंचानवे से यानी स्टार्टिंग यहां से और लास्ट इसके पहले क्या था नहीं था कहां पर था कैसा था बुखार लगा था कि खांसी हो गया था उससे हमको कोई मतलब नहीं है मतलब कहां से कहा है जब पंचानवे वोल्ट से क्योंकि बड़कडन कहां से कहा हो रहा है पंचानवे वोल्ट से सब तो ये जो इसके पहले वाला पंचानवे था वो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा क्योंकि हमको स्पष्ट कहना कि पंचानवे से एक वोल्ट हुआ तो कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इतना डेट इज कह सकते हैं वोल्टेज हो गया आपको ट्वेंटी है ना इसका मतलब वोल्टेज हो गया आपका ट्वेंटी वोल्ट ठीक है बड़कडन कहा कहां से कहा निकाल कह रहा है जब पंचानवे से कितना हो गया यानी इसके पहले स्टार्टिंग पंचानवे से लास्ट इसके पहले क्या था नहीं था उससे मतलब बड़कडन हो रहा है पंचानवे से एक था इसके पहले वाला जो था पंचानवे खत्म हो गया था बच्चा क्या ट्वेंटी बचा क्या तो लगा दिए फॉर्मूला वोल्टेज का रख दिए सबका तो बड़कटन आ गया हंड्रेड क्लियर है डॉट हो तो कमेंट जरूर करिए तो देखिए मैं आपको दो क्वेश्चन दिया हूं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग आंसर जो है पोस्ट करोगे ठीक है दो क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आंसर आप पोस्ट करोगे ओके करो कॉमेंट सेक्शन में आंसर पोस्ट करोगे देखिए दो क्वेश्चन आपके जो है डेस्कटॉप पे दिख रहा होगा है ना आपके मोबाइल फोन पे दो क्वेश्चन दिख रहा होगा एक इलेक्ट्रिक बल्ब है ड्रा जा करेंट एक चीज दिमाग में सेट कर लो जो नोमेरिकल अगर नोमेरिकल किसको कहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो मैथ्स होता है ना उसको नोमेरिकल कहते हैं ठीक है फिजिक्स केमिस्ट्री में जो मैथ्स बनाते हैं वो नोमेरिकल कहलाता है तो नोमेरिकल बनाते समय फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब मैं खत्म करूंगा ना उसके बाद जो है आपका मैं चैप्टर लूंगा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आपका क्या केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन ठीक है तो इलेक्ट्रिक बल्ब तो सबसे पहले आप डेटा लिखो अब कोई भी नोमेरिकल आप बना रहे हो तो सबसे पहले आप जो डेटा दिया है लिखो टेन एम पी से हमने क्या पढ़ समझा आई आई मीन्स करेंट शॉर्ट में लिखा मैं सोल्यूशन ऑफ अमेरिकल ठीक है तो मैंने डेटा लिख दिया ये है एम्पियर से हमने पकड़ा करेंट के बारे में बता रहा और ये फाइव आवर्स किप से समझा हमने टाइम के बारे में बता रहा अब समस्या है देखिए ये वाला ऐसा यूनिट है लेकिन ये वाला ऐसा यूनिट ध्यान दो गए सेम यूनिट में सबसे पहले कन्वर्ट करो कोई भी नोमेरिकल आप बना रहे हो कोई भी नहीं मेरे तो सेम यूनिट में कन्वर्ट करो ताकि आपको सोल्यूशन करने में सुविधा हो इसका ऐसा यूनिट सेकंड होता है तो सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं तो 3600 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा कितना इतना सेकंड तो निकालना क्या है आपको चार्ज लगाइए फॉर्मूला आई बराबर क्यू पॉइंट टी क्यू मीन्स चार्ज आई कैरेंट क्यू चार्ज टी टाइम तो आई करेंट कितना है टेन एम क्यों नहीं पता है टी एटीन हंड्रेड सेकेंड सॉरी एटीन थाउजेंड सेकेंड नीचे कुछ नहीं तो वन टी छत छिंटू कर दिए क्यू को वन से एटीन थाउजेंड को आपको टेन एम पी से तो क्यू बराबर है ना एटीन पढ़ के जीरो फोर जीरो हो जाएगा ई बी एस आई ई बी एस आई तो रिजल्टेंट भी देखिए ये वाला भी एस आई यूनिट ये वाला भी तो रिजल्टेंट भी तो ये चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है कुलॉम डेट इज चार्ज यानी क्यू इज इक्वल टू एटीन पर चार जीरो कुलॉम क्लियर ध्यान दीजिएगा तो अगर कोई भी नोमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले सेम यूनिट में चेंज करो ये देखिए एम्पियर है ऐसा यूनिट और ये ऐसा नहीं था तो इसको ऐसा ही बदल दिए ऐसा ही सेकंड है तो सेकंड में चेंज कर दिए अब आई करेंट हो गया क्यू चार्ज हो गया और टी टाइम हो गया करते करते क्यू इतना यानी चार्ज चार्ज आया आपका वन लैख एटी थाउजेंड कुल सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 
एट कुलॉम ऑफ चार्ज तो स्पष्ट लिख दिया कि चार्ज कितना कुलॉम सबसे पहले डेटा लिखोगे कोई भी नोमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो तो फर्स्ट सबसे पहले क्या है डेटा लिखो और टू मिनट यहां पर भी समस्या हो गई ये ऐसा यूनिट और ये ऐसा यूनिट नहीं है ये ऐसा ही और ये नॉन ऐसा यूनिट ऐसा यूनिट हो गया ये ये तो इसको ऐसा ही बदल दो सेकंड में ना तो सेकंड में बदलने के लिए कितना से इंटू सिक्सटी से तो हो जाएगा वन हंड्रेड ट्वेंटी सेकेंड तो करेंट निकालना है तो लगाइए आई बराबर क्यू बाई टी तो क्यू हो गया कितना आपका एट कुलो बाई वन ट्वेंटी सेकेंड काटो फोर से कटेगा टू टाइम्स ये अब फोर से कटेगा आपको कितना टाइम से थर्टी टाइम्स फिर टू से वन टाइम और टू से फिफ्टीन टाइम्स यानी वन अपॉन फिफ्टीन है ना ये देखिए एस आई यूनिट ए बी एस आई यूनिट तो रिजल्टेंट भी आपको लॉन्ग पर सेकेंड को ही तो हमने बोला था एम्पियर मैंने आपको ये करंट बताया था उसमें मैंने बताया था कुलॉम पर सेकंड को ही हमने क्या बोला था एमपीआर इसको जब डिवाइड करोगे ना तो आएगा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स 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 कहाँ तक जाएगी हमें खुद पता नहीं है देख लो डिवाइड करके नहीं लगेगा जीरो बैठा के पॉइंट खोल जाएगा यहाँ पर जीरो दे दीजिए जीरो फिर तो यहाँ पर भी जीरो सिक्स टाइम्स नाइनटी टेन सिक्स टाइम्स इस तरह से फिर जीरो बैठा फिर सिक्स टाइम्स यानी पॉइंट के बाद ही कभी खत्म होने वाला नहीं है जिसको रेकरिंग बोले थे जी मैच में बताया था मैंने तो रेकरिंग बताया था कि जीरो जब बार बार रिपीट हो रहा है तो सिक्स पर ऐसे रेकरिंग दे सकते हो ठीक है बार बार जब रिपीट हो रहा है तो सिक्स पर जीरो ठीक है सिक्स देकर रेकरिंग देगो एम पी आर ठीक है डेट इज करेंट कितना हो गया जीरो पॉइंट जीरो सिक्स ये लिखना कोई जरूरी नहीं है चलो आप यहीं पर लिख दो आंसर कोई दिक्कत नहीं है एक लाइन बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो तो यहां पर लिख सकते हो डेट इज करेंट यानी आई इक्वल जीरो पॉइंट जीरो सिक्स 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 डॉट 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 एम पी आर तो या फिर इसको ऐसे लिख दो जीरो पॉइंट जीरो अब बार बार रिपीट हो रहा है सिक्स बार बार सिक्स रिपीट हो रहा है तो नहीं इसको बोलते हैं रेकरी क्या बोलते हैं आंसर तो देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है अभी क्या लिखा इन एन इलेक्ट्रिक सर्किस चार्जेस डू नॉट फ्लो बाय देम से सही बात है कोई भी खुद से काम नहीं करेगा है ना जैसे कि खाना बनाना हो तो खुद से बन जाएगा पढ़ना हो तो खुद से पढ़ लेंगे है अरे पढ़ने के लिए आपको बुक चाहिए पढ़ने के लिए आपको पेन चाहिए गाड़ा बना चाहिए खुद से थोड़ी ना पढ़ सकते तो किसी ना किसी का सहारा लेना ही पड़ता है तो वही मैंने बोला इलेक्ट्रिक सर्किट में सर्किट क्या हुआ कंटिन्यूस क्लोज पाथ ऑफ करंट है ना सर्किट हुआ कंटिन्यूस क्लोज पाथ ऑफ करंट चार्जेस डू नॉट फ्लो देम अपने आप फ्लो नहीं होता देयर मस्ट बी डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं आप लोग देखिए अंदर की चीज पढ़ रहे हैं देयर मस्ट बी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस जरूर होना चाहिए और इसी डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम लोग कहते हैं जनरली पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े ना पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बताया था डिफरेंस एट टू पॉइंट ऑफ वोल्टेज दो पॉइंट पर वोल्टेज का डिफरेंस यही जो है डिफरेंस जो है जनरली कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है अपने आप कोई भी काम नहीं करेगा इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज अपने आप फ्लो नहीं होता है जैसे कि बाटर बाटर जो है नीचे से पानी ऊपर आता है मोटर से तो मोटर से ना आता है जी अपने आप थोड़ी ना आता है बाटर जो है ऐसे ही अगर नीचे रखा हुआ है तो नीचे से ऊपर आ जाएगा अपने आप है उसके लिए फोर्स लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब पानी नीचे से ऊपर आती है तो वही मैंने लिखा अपने आप नहीं आता तो डिफरेंस जरूर होना चाहिए एक हाइयर और एक लोअर अगर तो बताइए ध्यान से देखिएगा यहां पर ये रेन वाटर हो रही है ये रेन वाटर है ये अपने आप आ जाता है अर्थ पे है अपने आप आ जाती है नहीं जैसे जैसे नीचे आती है इसका फोर्स बढ़ते जाता है प्रेशर बढ़ते जाता है अब पढ़े हो ना प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया ऊपर वाला से दोस्ती और नीचे वाला से दुश्मनी होता है ऊपर वाला से दोस्ती और नीचे वाला से 
तो देखिए जैसे जैसे नीचे आता है जाहिर सी बात है फोर्स बढ़ता जाएगा जैसे जैसे नीचे कोई भी बड़ी आता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाता है नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं आप लोग एज एंड एज ऑब्जेक्ट कम्स टूवर्ड्स द अर्थ देन ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंक्रीज एंड इंक्रीज कंटिन्यूसली जैसे जैसे नीचे आती है वैसे वैसे लगातार इसका फोर्स बढ़ता जाता है तो फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़वे करेगा है ना तो डिफरेंस जरूर होना चाहिए प्रेशर में कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम ठीक है ऊपर से पानी गिरा रहा है अपने आप नीचे आ रहा है जैसे रेन वाटर आ रहा है तो डिफरेंस इन प्रेशर है ना तो प्रेशर का डिफरेंस रहेगा तभी जो है आपका कोई भी काम हो पाएगा ठीक है चलिए ये तो ठीक समझ गया आप लोग यही डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अब पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पोटेंशियल डिफरेंस जब भी देखिए वो डिफरेंस ही प्रोडक्ट होता है आपको केवल एक वोल्टेज नहीं होता है वो तो हम लोग माइनस कर देते हैं जैसे अभी इसके पहले नोमेरिकल सर ने देखा था कि 95 फाइव वोल्ट से हो गया था 115 हंड्रेड फिफ्टीन वोल्ट है ना बढ़ तो बढ़कर निकालना था तो हम लोग कितना ले लिए थे वोल्टेज डिफरेंस ही नहीं लिए थे इसका डिफरेंस इसका कितना हो गया था ट्वेंटी वोल्ट अब इसके पहले मैंने नोमेरिकल्स बताया कि नोमेरिकल में मैंने बताया कि नाइन्टी से वन वोल्ट हो गया है ना तो पोटेंशियल डिफरेंस थे इसमें डिफरेंस ही लिए थे पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिए थे ट्वेंटी ना कि नाइन्टी फाइव या वन हंड्रेड फिफ्टी लिए थे पीछे वाला नोमेरिकल देखिएगा ना समझ में आए तो पीछे बैक करके देखिए तो वही मैं बता रहा हूं प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि द मेथड टू प्रोड्यूज पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अंदर का चीज है मेथड टू प्रोड्यूज पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होने के लिए हम लोग या बैटरी या जनरली जनरेटर यूज करते हैं ये तो ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए बैटरी जनरेटर या लाइन ये सब जनरली यूज होता है अब क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होने में गॉर्स जरा देखिएगा द केमिकल एक्शन विद इन अ सेल ऑफ बैटरी ध्यान से बैटरी के बारे में बता रहा हूँ कि बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट होती है बैटरी में या फिर आपको जनरेटर में भी यही काम होती है ऐसा बात नहीं है ठीक है लेकिन जनरेटर यहां पर लिखिए जब बैटरी में होता है केमिकल तो केमिकल एनर्जी नाम दे दिए है ना बैटरी में केमिकल होता है तो केमिकल एनर्जी और जनरेटर में होता है मोटर वगैरह मशीन वगैरह तब मैकेनिकल एनर्जी नाम दे दिए ठीक है तो बैटरी में कैसे जनरेट होता है उसके बारे में बता रहा हूँ सब में इसी तरह से जनरेट होती है केवल एनर्जी अलग अलग होता है जैसे बैटरी में केमिकल होता है तो केमिकल एनर्जी और जनरेटर में मशीन है तो मैकेनिकल एनर्जी क्या लेकिन केमिकल एक्शन विद इन सेल ऑफ अ बैटरी प्रोड्यूज पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी में जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूज होता है ध्यान से देखिएगा बहुत फुल्ली केयरफुल्ली फुल्ली एंड फुल्ली केयरफुल्ली थी अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल टर्मिनल्स दो टर्मिनल एक पॉजिटिव और एक जब टर्मिनल से अक्रॉस करता है यानी प्लस माइनस से जाता है तब इवेन धेन नो करेंट इज बींग ड्रॉन फ्रॉम इट अब कहेगा सर आप क्या पढ़ा दिए हो हमको करेंट को, को करेंट ड्रा नहीं होता है पोटेंशियल डिफरेंस अब बताइए आप लाए मार्केट से एक बैटरी खरीद के तो क्या कहते हैं बारह वोल्ट के बैटरी है ध्यान से ज्यादा सुनेगा मार्केट से आप बैटरी खरीद के लाए बारह वोल्ट का बैटरी तो कहते हैं कि बारह वोल्ट का बैटरी तो क्या उस बैटरी में करेंट फ्लो हो रहा है क्या उस बैटरी में करेंट फ्लो हो रही है नहीं तो करेंट फ्लो नहीं तभी वोल्टेज कह रहा है ना बैटरी में करंट फ्लो नहीं हो रहा है ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को थोड़ा सुनने में अटपटा टाइप का लगेगा बैटरी में करंट फ्लो नहीं हो रही तब भी कह रहा है कि बैटरी 12 वोल्ट का है 6 वोल्ट का है 1.5 वोल्ट का है 3 वोल्ट का है है ना तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपको केमिकल एक्शन केमिकल एक्शन के कारण उसमें ऑलरेडी पहले से केमिकल है तो उस केमिकल के कारण पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाता है करेंट फ्लो हो अथवा ना और वही जब करेंट फ्लो होता है कनेक्टेड टू द कंडक्टिंग सर्किट में अब इसको कंडक्टिंग मतलब करेंट फ्लो हो रहा है अब वो करेंट जब फ्लो होता है तो यही पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स हो जाता है चार्ज में और चार्ज में मोशन आ जाता है देखिए बड़ा अच्छा सुनने में यहाँ पर थोड़ा आपको वो लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हो आप मार्केट से बैटरी खरीद के लाए कहते हैं वन पॉइंट फाइव वोल्ट के बैटरी खरीदे ट्वेल्व वोल्ट का बैटरी खरीदे जाते हैं कहीं वो बारह वोल्ट वाला बैटरी दे दीजिए तो जैसे इन्वर्टर वगैरह में जो यूज होती है बैटरी वो बारह वोल्ट की होती है जो बैटरी इन्वर्टर में यूज होती है तो मार्केट में गए बारह वोल्ट का बैटरी बैटरी लिया है तो क्या उसमें करेंट फ्लो हो रही है तभी आप कह रहे हैं कि बारह वोल्ट का बैटरी है 
करेंट फ्लो नहीं हो रही है तब भी आप कह रहे हो कि कितने वोल्ट का बैटरी है तो करेंट फ्लो अथवा हो अथवा ना हो वोल्टेज आपका उसमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केमिकल अब केमिकल नहीं रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस उसमें भी नहीं होगा क्लियर है डाउट है डाउट है पोटेंशियल डिफरेंस करेंट फ्लो हो अथवा ना हो उससे कोई मतलब नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाती है प्रोड्यूस हो जाती है करेंट फ्लो हो अथवा ना हो क्योंकि ऑलरेडी उसमें से उसमें केमिकल रहते हैं ऑलरेडी उसमें क्या रहते हैं केमिकल होते हैं उस केमिकल के कारण जो है पोटेंशियल डिफरेंस में है ना फिर से एक बार बोल रहा हूँ मैं केमिकल एक्शन विद इन अ सेल ऑफ अ बैटरी बैटरी के सेल में केमिकल एक्शन जो केमिकल एक्शन है प्रोड्यूज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल जब वो टर्मिनल से गुजरता है टर्मिनल यानी पॉजिटिव और निगेटिव तो प्लस दोनों में ना अरे केमिकल रहता था खाली प्लस वाला के से केमिकल सेटल है माइनस वाला से केमिकल नहीं सेटल है दोनों में ना केमिकल सेटल होता है जी प्लस वाला में भी और माइनस वाला में भी तो उसमें जो केमिकल होता है उस केमिकल के कारण उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी इंड्यूज हो जाता है करेंट फ्लो हो अथवा ना हो क्लियर है तो केमिकल एक्शन विद इन सेल ऑफ अ बैटरी प्रोड्यूज पोटेंशियल डिफरेंस जो उसमें केमिकल होता है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल जब टर्मिन सेल के टर्मिनल से जाता है इवेन वेन नो करेंट इज बींग ड्रॉन जब इसमें से करेंट फ्लो नहीं हो रहा है अब यही जब करेंट फ्लो हो गया वेन द सेल इज कनेक्टेड टू द कंडक्टिंग सर्किट कंडक्टिंग मीन्स करेंट फ्लो हो रहा है अब यही करेंट फ्लो हो गया तो यही पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द चार्ज इन मोशन चार्ज में मोशन ले आता है इन द कंडक्टर यही जब कनेक्टेड करते हैं आपको तो आप करेंट फ्लो होती है तो इसी यही जो है आपको चार्ज में क्या ले आता है मोशन और इस प्रकार इलेक्ट्रिक करेंट आपका प्रोड्यूस हो जाती है क्लियर इलेक्ट्रिक करेंट ऐसा नहीं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस करेंट फ्लो होने पर भी होती है उसमें जो केमिकल होते हैं बैटरी में जो केमिकल होते हैं उस केमिकल के कारण पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी इंड्यूज हो जाते हैं पहले से ही बैटरी में जो केमिकल होते हैं उस केमिकल के कारण ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूज उत्पन्न हो जाते हैं और वही जब करेंट फ्लो होता है मैंने बल्ब जोड़ दिए टीवी लगा दिए वगैरह वगैरह फैन जोड़ दिए तो यही पोटेंशियल डिफरेंस जो चार्ज में मोशन ले आता है चार्ज समझते हैं ना चार्ज के बारे में बताएं माथा पे प्लस तो पॉजिटिव चार्ज है माथा पे माइनस तो है ना तो मोशन ले आता है चार्ज में और जो कि इलेक्ट्रिक करेंट प्रोड्यूस करता है इन दर्किट अब अब क्या होता है जब इलेक्ट्रिक करेंट प्रोड्यूस हो तो जो स्टोर केमिकल एनर्जी है वो लगातार खर्च होता है सही बात है केमिकल एनर्जी से डिस्चार्ज हो रहा है तो मैंने बताया था केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी यही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी लॉस हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ रहा है है ना जब करेंट फ्लो इंड्यूज हो गया तो जो केमिकल उसमें है वो केमिकल एनर्जी जो है आपको लगातार खर्च होते रहता है और यही केमिकल एनर्जी बदल जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ठीक है तो क्लियर हो गई आप देखिए डिफरेंस बिटवीन पर है मीटर और वोल्ट मीटर बहुत छोटी सी पॉइंट है दस सेकंड पंद्रह बीस सेकंड में खत्म हो जाएगा देखिए एक तरफ आमीटर जब भी डिफरेंस लिख रहा हूँ एक साइड लिख लीजिए मीटर एक साइड वोल्ट मीटर मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस लिख रहा हूँ एक साइड मेटल लिख लोगे और एक साइड नॉन मेटल लिख लोगे तो देखो आप मीटर सबसे पहले तो आप मीटर डाल लो ये मीजर करता है करेंट पहले ही बताए और ये मीजर करता है वोल्टेज लिखे मीटर इंस्ट्रूमेंट विच मीजर द करेंट फ्लो थ्रू द सर्किट ये वोल्ट मीटर विच मीजर पोटेंशियल डिफरेंस और अभी मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कोई जरूरी नहीं है कि करेंट फ्लो हो रही है केमिकल जो बैटरी में होती है उसी के कारण पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाती है और जब करेंट फ्लो होती है जब आप उसको कनेक्ट करते हैं वायर से तो उसमें मोशन आ जाता है तो चार्ज में मोशन आ गया वही चार्ज में मोशन करेंट इंड्यूज किया अब देखिए इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है रेजिस्टेंस क्या है इसके बारे में मैं चर्चा कर देता हूँ थोड़ा रेजिस्टेंस जो है मीटर का बहुत कम होता है रेजिस्टेंस मैं बताऊंगा ओम्स लाइक पढ़ाऊंगा उसमें मैं रेजिस्टेंस को पूरा डीप में बताऊंगा रेजिस्टेंस इसका बहुत कम होता है और इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है 
मीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और वोल्ट मीटर को पैरेलल में सीरीज सर्किट क्या है पैरेलल सर्किट क्या है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं ठीक है आपको ये तो अमीटर को अमीटर मेजर करता है करेंट और ये वो आपका वोल्टेज इसका मीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम और इसका रेजिस्टेंस जा बहुत ज्यादा और इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं और ये पैरेलल में सीरीज सर्किट पैरेलल सर्किट में आप लोगों को समझाता हूं आगे हो ठीक है और इस आपका रेजिस्टेंस मैं बता रहा हूं और ओम सला में रेजिस्टेंस को पूरा डीप करके बताऊंगा तो देखिए आप जैसा रेजिस्टेंस देख लेते हैं रेजिस्टेंस क्या है द हिंड्रेंस प्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ करंट करंट के रास्ता में जो रुकावट उत्पन्न करता है जैसे देखिए हम ही चल रहे हैं हम ही चल रहे हैं तो हमको रोक रहा है जमीन अगर जमीन नहीं रोकता तो कभी रुक सकते थे या बाइक वगैरह पे आप ट्रेवल करते हैं तो देखते हैं हवा जो है पीछे की ओर ढकेलता है यानी हवा आपको रोकने का कोशिश कर रहा है जिसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स जो अपोजिट साइड में मोशन के अपोजिट साइड में फोर्स लगती है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स तो करंट भी दौड़ती है तो रुकावट उत्पन्न होती है उसी को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस जैसे देखते होंगे बायर हीटेड हो जाता है आपको बायर हीटेड हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक आयरन हीटेड हो जाता है रूम हीटर हीटेड हो जाता है है ना ये आपका ये सब जो हीटेड हो गया वो यानी रेजिस्टेंस इंड्यूज हुआ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ मैंने लिखा क्या रेजिस्टेंस इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी रेजिस्टेंस जो प्रोड्यूस होता है वो हीट एनर्जी के रूप में बाहर हीटेड हो गया यानी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ है ना इलेक्ट्रिक आयरन हीटेड हो गया यानी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ 